aina nne yaliyoonekana katika sanamu aliyoyota nebukadneza kichwa dhahabu kifua fedha kiuno shaba miguu chuma nne sasa tena gani lina yanaota ndoto safari hii haoni tena sanamu bali anaona wanyama wakubwa wanne Daniel 7:3 somana Daniel 7:3 maandiko matakatifu yanasema hivi Ndiyo ndipo wanyama wakubwa wanne uh-huh. wakatoka baharini Ndiyo wote wa namna mbalimbali wote wa namna mbalimbali jana tumeangalia sanamu kichwa cha dhahabu namna mbalimbali alafu kifua cha fedha aina tofauti kiuno cha shaba aina tofauti miguu ya chuma aina tofauti na leo tena tuna wanyama wanne kila mnyama tofauti na mwingine Daniel anataka tuambia nini msomaji hebu tuendelee wa kwanza alikuwa kama simba wa kwanza ni kama simba naye alikuwa na mabawa ya tai ana mabawa ya tai nikatazama akatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya mabawa ya huyo simba yakafutuka manyoya akainuliwa katika nchi huyu ni simba mwenye mabawa anapaa ehe akasimama juu kwa miguu miwili kama mwanadamu akasimama kama mwanadamu he kumbe sio mnyama ni mtu naye akapewa moyo wa kibinadamu naye akapewa moyo wa kibinadamu fungu la tano fungu la tano na tazama mnyama mwingine wa pili wa tofauti na yule yule ni simba mwenye mabawa alafu anasimama kwa miguu miwili kama dugu hiyo ni biblia usio kanambiwa mchungaji unasema nini nasoma bible ehe kama dugu huyo mwingine ni kama dugu naye alinuliwa upande mmoja yeye amenuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ya mbavu anakula mifupa mitatu ya mbavu ili kuomo kinywani mwake kama katika meno yake ana mifupa kinywani wakamwambia 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 mnyama huyo hey. hivi sema inuka ule nyama tele inuka ule nyama mwanaume kisha nikatazama huyo ni mnyama wa pili dugu ehe na kumbe na kumbe mnyama mwingine kama chui mnyama wa tatu wa tofauti chui naye juu ya mgongo wake naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege alikuwa ana mabawa manne kama ya ndege mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne ehe akapewa mamlaka akapewa mamlaka fungu la saba endelea Baadaye nikaona katika njozi za usiku uh-huh. na tazama ndio mnyama wanne eh. mwenye kutisha mnyama wanne mwenye kutisha mwenye nguvu mwenye nguvu mwenye uwezo mwingi mwenye uwezo mwingi naye alikuwa na meno ya chuma ana meno ya chuma makubwa sana sasa ukiangalia ana meno ya chuma na ufalme ule wa jana tuliocheck kwenye sanamu miguu ya chuma Unaona ufanani sasa? Endelea kusoma. Alikula na kuvunja vipande vipande. Alikula na kuvunja vipande vipande. Na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Akayakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali na kabisa. Na mnyama huyu ilikuwa mbali kabisa. Na, wa, na wale wa kwanza. Na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe kumi Naye alikuwa na pembe kumi vidole kumi Mnakumbuka kwamba huyu ana meno ya chuma alafu ile sanamu tulipoiangalia ilikuwa ina miguu ya chuma na vidole kumi mguu mmoja vitano na mwingine vitano huyu naye ana pembe kumi na ni wan nikasoma soma nikaziangalia sana pembe zake na tazama anasema nikaziangalia sana pembe zake na tazama na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao pembe nyingine sasa inazuka katikati ya zile pembe kumi nayo ilikuwa ndogo nayo ilikuwa ndogo ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza ambayo katikati yake pembe tatu katika zile za kwanza zikangolewa kabisa zikangolewa kabisa ishia hapa hapa tunamuona mnyama ambaye ana pembe kumi na hizo pembe kumi katikati yake inapanda pembe moja 
na hiyo pembe moja inangoa tatu sasa naomba tusilizane haya masomo yanahitaji umakini kwa sababu Biblia inasema mtakapoliona chukizo la uharibifu lililo nenwa na nabii Daniel asomae na afahamu sasa wewe unatakiwa utulie kwenye Biblia sikia hii hapa wanyama hao wakubwa wanne aliyoona Daniel msomaji twende 717 wamefafanuliwa na Biblia yenyewe kumbe sio wanyama kama vile ambavyo Nebukadnezar aliambiwa wewe ni mfalme wa dola ya Babeli atafuata mwingine atakaye kuwa mfalme wa dola ya Umedi na Uyo lakini atafuata mwingine wa dola ya Utani ambaye tunamfahamu alikuwa anaitwa Alexander mkuu lakini baada ya dola ya Uyunani atafuata mwingine wa dola ya Rumi iliyokuwa ikikaliwa na Makaizari na baada ya dola ya Rumi hakutakuwa na dola tena isipokuwa mwisho wa dola ya Rumi itagawanyika mataifa madogo madogo kumi sasa leo tunaambiwa tena katika mataifa madogo madogo kumi linaibuka hapo kapembe kadogo hapo kapembe kadogo kana japo kidogo kana ngoa tatu sasa hebu nisomee 717 717 maandiko yanasema Daniel 717 wanyama hao wakubwa walio wanne wanyama hao Daniel aliyoona wakubwa wanne ni wafalme wa nne watakotokea duniani. Aha, ni wafalme wa nne watakaotokea wapi duniani? Na sanamu inasema ni wafalme wa nne watakaotokea wapi? Duniani. Kumbe Daniel 2 na Daniel 7 wanazungumzia kitu kimoja, ila Daniel 7 inapanua zaidi kwa kutuonyesha kitu kinachoitwa pembe ndogo. Hebu tusemeni pembe ndogo. Eh hapo kwenye Daniel 7:3 tunapata kitu cha ziada kinachoitwa pembe ndogo. Hebu endelea kusoma msomaji. Lakini watakatifu wake aliye juu, uh-huh. watapokea ufalme ndio na kumiliki huo ufalme milele. Baada ya lile jiwe kuja. Naam ndio hata milele na milele. Naam naam. Kisha nalitaka kujua mm. maana yule mnyama wa nne Uh-huh. aliyekuwa mbali na wenzie wote ndani alipata shida kwa sababu tayari amepata uhakika wa uhakika wale wanyama watatu kwa sababu wakati huu Danieli yupo katika dola ya Babeli lakini Daniel anasema huyu wanne mbona ni mwenye kutisha sana kwa lugha nyingine wasomi wa Biblia waumini mlioko hapa watu wa imani mnao utafuta kwenda mbinguni lazima muwe na swali kama la Daniel hizi nyingine kwenye historia tunasoma hata wale waliopita sekondari wanajua kuna dola ilikuwa inaitwa Babeli kuna dola ilikuwa inaitwa Yunani kuna dola ilikuwa inaitwa Umedi na Uajemi hivyo hivyo kulikuwa kuna dola ya Rumi lakini sawa kwa nini hii ya Rumi ionekani tofauti na nyingine msomaji kisha nalitaka kujua uh-huh. maana yule mnyama wa 7:23 msomaji 7:23 kitabu cha Danieli ndio maandiko yanasema naam akanena hivi akaniambia huyo mnyama wa 4 sikia huyo ni Mungu mwenyewe ni malaika Gabrieli amekuja kwa Danieli wenzetu wa Islamu wanamuita Jibril amekuja kwa Danieli ili amjulishe Danieli mambo haya yaliyoko mbele anamwambia Danieli Sikia sasa huyu mnyama wa nne ni nini hebu soma A, atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia uh-huh. utakao kuwa mbali mm. na falme zile zote ndio na utakula dunia yote utakula dunia yote na kuikanyaga na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande kuivunja vipande vipande na habari ya zile pembe kumi zile pembe kumi ulizoziona katika ufalme huo ndio wataondoka wafalme kumi mm-hmm. na mwingine ataondoka baada ya hao ndio 
Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Naam. Naye atawashusha wafalme watatu. Naye atawashusha wafalme wangapi? Watatu. Dola ya Rumi ilipoanza kuangamia mwaka 476 baada ya kuzaliwa Yesu Kristo dola ya Rumi ilikuwa inaenda kuisha ambayo ndio mnyama wa kutisha ambaye huyo ndio tunapaswa tumwangalie leo historia inaonyesha kwamba wakati Konstantin alipohama kutoka eneo linaloitwa Rumi akahamia katika eneo linaloitwa Byzantium kule Constantinople ambayo liliitwa baadaye kwa jina lake mwaka 325 baada ya kikao cha Nasia alienda kuishi kule na alipoenda kuishi kule hakutaka tena kuacha dola kwa wanadamu ambao ni wafalme akasema yeye atabaki kuwa mfalme lakini akamwamini askofu wa kanisa la Rumi aliyekuepo akamwachia dola mikononi mwake akamwambia mimi utakuwa unaniletea ripoti akamwachia dola mikononi mwake akamwachia hazina akamwachia na jeshi alafu yeye akahamia kule Constantinople na kimsingi kwa wale wanaohudhuria masomo ya jioni wanaelewa nilisema kama kuna kitu ambacho kililigawa kanisa mwaka elfu moja na hamsini na nne wakati wa kitu chetu great sikiz ni pamoja na kugombania mamlaka kati ya jimbo la kidini la Constantinople na jimbo la kidini la Roma Constantinople wanasema kwamba Petro anafaa kwa sababu wenyewe walikuwa wanaamini kwamba Petro ndiye ndiye aliyeachwa na Yesu kulisimamia kanisa. Japo tafsiri yao ilikuwa ni sio sio sawa. Kanisa liliachwa mikononi mwa mitume wote. Sasa wao wanasema tunataka sisi tuwe jimbo liwe la askofu mkuu na hawa wa Roma wanasema tunataka jimbo letu liwe la askofu mkuu na wakashindwa kuelewana wakapasuka hawa wakajimega wa mashariki na hawa maharibi wakajimega hizo ndio vita ambazo zilikuwa zikiendelea lakini huyu askofu aliyeachiwa pale Rumi akaachiwa hazina ilikuwa ni mwaka 325 aliachiwa hivyo vitu baada ya kifo cha Constantino mwaka 337 Hawa wakaamua sasa kwa kuwa wameachiwa jeshi na wameachiwa hazina wakaanza kulinda kwa sababu kuliibuka vita hizi 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 falme ndogo ndogo Najua 476 kulikuwa kuna vita nyingi sana zinapigwa kwa sababu kila ufalme vidole hivyo vidole uliosema na hizo pembe kila ufalme unatetea kila ufalme unatetea ule mgawanyiko sasa dola imekwisha hakuna tena mfalme mmoja duniani sasa huyu anakuwa mfalme huyu anakuwa mfalme huyu anakuwa mfalme kimsingi ndo tunapata mataifa kama Ufaransa tunapata mataifa kama Ujerumani tunapata ma- mataifa kama Uingereza tunayapata hayo mataifa yote Italia yaliyoko hapo kwa sababu mwaka 476 vita ilikuwa kali sasa ikatishia katika jimbo la Roma maeneo ya Vatican ikawa inatishia sasa kwa sababu askofu wa pale alikuwa anajeshi alafu na hazina akaanza kulinda lile jimbo alipokuwa analinda lile jimbo akaenda kukodi askari Ujerumani akawa anawalipa Ujerumani ikaanza kupambana na askofu wa Warumi wakati huo fedha na wakati anapotoa fedha na kusimamia vita kwenye mashamba alikuwa na gala ya chakula anatoa chakula kwa ajili ya askari vita hiyo ambayo alikuwa anaisimamia yeye ikafanikisha kupiga 
Moja wapo ya falme zile kumi ilikuwa inaitwa Heruli. Akishambulia akaipiga ambaye ilikuwa ni mpinzani wake mkubwa Ikapa. Lakini pia akaenda akapiga nyingine ilikuwa inaitwa Ostrogoths. Akaipiga Ikafa. Alafu akaenda akapiga falme nyingine ilikuwa inaitwa Vandals. Ikafa. Kwa hiyo akafanikiwa kuua tatu. Kwa hiyo ukitaka kujua hii pembe ndogo ni ipi sasa imeibuka baada ya dola ya Rumi kusambaa inaibuka na kwanza kujilinda ndio maana sasa inapoibuka ikafanikiwa kumoa wahasimu wake watatu Heruli Vandals na Ostrogoth vikangolewa yakabaki mataifa saba haonekani kama mfalme ila yeye anaonekana ana nguvu akaibuka akaitwa pembe namna gani ndogo si tuko pamoja hebu punga kidogo mkono baada ya kufanya haya mambo ndipo Biblia inasema katika kitabu hiki ambacho alikuwa nakisoma mtumishi wa Mungu alifanikiwa kungoa pembe tatu au falme tatu alizingoa kabisa zikatokomea kabisa hii pembe ndogo ikoje msomaji wangu naomba uendelee katika Daniel 7:8 Daniel 7 msari wa 8 kumbuka ni, ni dola ya rumi lakini kinaibuka ki, kipembe na pembe kimsingi ni utawala unaibuka utawala mwingine katikati ya dola ya rumi wenye sura ya dola ya rumi kwa sababu mnyama yule unajua alikuwa ni dola ya rumi ana sura na tabia ya mnyama wa rumi na hiyo pembe ndogo inaibuka hapo hebu soma msomaji nikaziangalia sana pembe zake uh-huh. na tazama ndio pembe nyingine ikazuka kati yao ndio nayo ilikuwa ndogo mm. ambayo mbele yake mm pembe tatu katika zile za kwanza mm. zikangolewa kabisa ndio na tazama katika pembe hiyo ndio ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu sasa ndani ile anashangaa mbona haka kapembe kadogo kana macho kama ya mwanadamu huyu ndio unabii sasa ambao unatakiwa kufundishwa ehe na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makubwa mbona kuna kinywa kinaongea nikatazama anatazama hata viti vya enzi vikawekwa ehe na mmoja aliye mzee wa siku mm. ameketi ndio mavazi yake mm. yalikuwa meupe kama theluji mm. na nywele za kichwa chake ndio kama sufu safi ndio kiti chake cha enzi mm. kilikuwa miali ya moto mm. na gurudumu zake moto uwakao huyo ni Mungu sasa anamthibitishia Daniel ninachokuonyesha Daniel ndio maana Yesu anasema mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama asomae na afanye nini hivi tunaelewa vizuri sasa sikiliza ukienda Daniel sura ya saba fungu la 15 Daniel anafadhaika msomaji Twende 7:15 Daniel. Daniel 7:15 uh-huh. maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema, "Basi mimi Daniel, uh-huh. roho yangu iliuzunika. Roho yangu iliuzunika. Mwilini mwangu, mwili wote ukatetemeka. Na hayo maono ya kichwa changu baada ya kuona kapembe kadogo kanakoongea, yakanifadhaisha." Eh uh-huh. Nikamkaribia mmoja wao aliyosimama karibu. Anasema nikamkaribia mmoja wa malaika Nikamuuliza, nikamuuliza maana ya kweli hayo yote. Haya mambo ni nini mbona sielewi? Basi akaniambia kama vile ambavyo wewe unaweza ukasema hapo mbona mchungaji sikuelewi? Roho mtakatifu akikubatiza tu. Ha! Utaelewa kila kitu. Muombe tu. Wewe kazi yako tu kudhambi. Alafu pokea ubatizo wa toba, wa kuzamishwa kwenye maji, alafu nenda nyumbani pige magoti. Bwana naomba unipe roho mtakatifu sasa. Uone jinsi utakavyokuwa mwalimu wa jambo linalolifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea msomaji. 
basi akaniambia basi akaniambia akanijulisha tafsiri ya mambo hayo akamjulisha Danieli tafsiri ya mambo yale wanyama hao wakubwa walio wanne ehe ni wafalme wa nne watakotokea duniani ndio 721 721 anasema nikatazama ndio natazama hiyo na, na pembe hiyo na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu ilifanya vita na watakatifu ikawashinda ikawashinda sikilizi hili huwezi kulielewa mpaka utakapojifunza historia ya kitu kinachoitwa inquisition mateso yaliyoanza wakati wana matengenezo wameanza harakati zao za kupinga viongozi wa dini wa Rumi wakaanza kuwakamata na kuwaua mmoja wao ni Jerome mwingine ni John Hus mwingine alikuwa Martin Luther akasimama kama jinsi anapinga lakini ikapitishwa sheria kuanzia mwaka elfu moja na hamsini na nne kuanzishwa kwa mateso ya wazushi yaliyokuwa yanaitwa inquisition ukichukua simu yako ukaangalia spanish inquisition utaona hivyo vitu vikiwa hapo na wakati unaona hivyo vitu vikiwa hapo ndipo utakapogundua kwamba hii pembe kumbuka nimekuambia ilipambana ukiingia katika historia leo nenda kaangalie ni, wa, ni nani aliyewangoa mataifa matatu yaliyokuwa yanaitwa Heruli, Vandals na Ostrogoth utakuta ni lile kanisa la Rumi ambalo Constantino aliliacha pale Roma akaenda Constantinople akangoa pembe tatu na hii pembe ilivongoa sasa anasema sifa yake nyingine ni kuwatesa watakatifu sasa fuatilia John Hus aliuawa na kanisa gani utanielewa fuatia uangalie John Calvin aliteswa na kanisa gani utaelewa fuatia uangalie Martin Luther aliteswa na kanisa gani utaelewa kumbe Daniel sasa anaambia na malaika sifa ya kwanza ya pembe hii ni kufanya mambo yafuatayo itawaua watakatifu na kuwashinda kwa muda ambao unaitwa miaka elfu moja, mia mbili na sitini kuanzia mwaka 538 mpaka mwaka 1798 unapopiga hiyo hesabu inakuja katika nyakati mbili na nusu wakati ambayo imesemwa katika Biblia au siku elfu moja, mia mbili na sitini unasoma kitabu cha Dani alimkwisha kuambia Biblia inasema siku moja sawa na mwaka mmoja. Kwa hiyo unapokuta Biblia inataja siku 1260 unazidisha mara miaka. Kwa sababu Biblia inasema mwaka mmoja sawa na nini? Na siku moja. Kwa hiyo kwa muda wa miaka 1260 mateso makali kwa Wakristo hii pembe ndogo ni hatari. Kwa sababu ndiye aliyebadilisha siku ya ibada kutoka Jumamosi kwenda Jumapili na anasema ana mamlaka hiyo na anasema atabadili majira na sheria sheria ya Mungu inasema ikumbuke siku ya sabato uitakate siku sita ufanye mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako ananena maneno kinyume na huyo Mungu anasema hapana siku ya saba sio sabato ya Bwana Mungu wako bali sabato ya Bwana Mungu wangu ni siku ya kwanza anapingana na Mungu tayari ile ile roho ya kishetani imeanza kuibuka ya upinzani na hivyo badala ya kuishika siku ya sabato na kuitakasa anawaelekeza wafuasi wake washike kitakatifu siku ya Jumapili amebadili lakini anasema anadhoofisha watakatifu anabadili majira na sheria hapo amebadili sheria ambayo ni amri ya nne inayosema ikumbuka siku ya sabato yeye anasema shika kitakatifu siku ya Bwana lakini sio hivyo tu 
inayokataza kuabudu sanamu akaingoa sio hivyo tu akaenda akabadili ile ya tisa akaigawa mara mbili na dunia yote inamwabudu pembe ndogo imeibuka ndio maana kuambia unapotembea ndani anasoma asomae na afahamu afa anasema atabadili majira hivi ni nani anayewadanganya watu kuwa moja ni saba na saba ni moja kwamba hiki saba yako ya mkononi ikiandika saba wewe unasema ni saa moja afu ikiandika moja wewe unasema ni saa saba alafu ni nani aliyekudanganya kwamba siku inaanza saa sita usiku wakati Biblia nasema ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya kwanza huyu anasema hii Biblia sitaki kusikia habari yake mimi nawaambia siku inaanza saa sita usiku hivi kweli saa yako mkononi inaandika saba badala ya kusema saa saba wewe unasema saa moja katika Daniel sura ya 20 saba ishirini na tano nasema naye atawadhoofisha watakatifu walie juu naye ataazimu kubadili majira na sheria tunaona kabisa kaibadili sabato kutoka jumamosi akapeleka jumapili amebadili majira akaleta kalenda inaitwa gregorian anasema siku inaanza saa sita usiku ni kwa sababu yeye ni mfalme wa giza lazima akwambie siku inaanza usiku lakini Mungu ni wa nuru anasema siku inaanza na nuru Bwana Yesu asifiwe haya mambo hayafai ndio maana tunasikileta injili ya wokovu na ukikaa vibaya shetani anakuchinja hata hujapokea neno lakini Yesu anasema ukikanae hata ukifa heri wafu wafao katika pana tangu sasa pembe ndogo inafanya mageuzi ya hali ya juu Saba ishirina nane msomaji Daniel saba ishirina nane uh-huh. haya maandiko matakatifu yanasema hivi yanasema huu ndio mwisho wa jambo lile huu ndio mwisho wa jambo lile Daniel nami Daniel na Daniel fikra zangu zilifadhaisha fikra zangu zilifadhaika na uso wangu ulinibadilika na uso wangu ulinibadilika lakini lakini na niliweka jambo hilo moyoni mwangu nikaliweka moyoni hata wanaosikiliza ninaomba kwa kuwa nimesimama nikitoa tafsiri ninaomba weka jambo hili moyoni hata leo usipofanya maamuzi liweke moyoni muombe roho mtakatifu akupe ubatizo wa roho mtakatifu ili uelewe ufanye toba uokolewe kumbe ndio maana Mungu aliamua kupeleka Israeli utumwani Babeli alafu kule Babeli utumwani Mungu akakusudia kufunua siri za mambo yajayo akiwa kule Babeli Nebukadneza akakiri kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa nani wa Danieli alafu Israeli wakatoka utumwani wakaja tena katika nchi yao waliozaliwa baada ya kwenda kufanya uinjilisti Babeli kumbe aliyebadili sheria ya Mungu ni pembe ndogo na kumbe pembe hii ndogo ni ile ile pembe ambayo ilikuwa wakati wa taifa la rumi ya kibaya kipagani vidole kumi ni nini vidole kumi au pembe kumi au mataifa kumi yaliyogawanyika kulikuwa kuna taifa la Ujerumani wakati ule kwa linaitwa Alamani kwa linaitwa wa Burgundi au Burgundians kulikuwa kuna ka Ufaransa I mean kuna kulikuwa kuna taifa la Ufaransa liko linaitwa France kulikuwa kuna wa Lombard hao walikuwa wa Italian kulikuwa kuna wa Saxon hao walikuwa wa Uingereza nenda kwenye historia utakutana hivi kulikuwa kuna swave hao walikuwa wa reno pembe ndogo kulikuwa kuna wa herulu hawa walimolewa na kanisa la rumi 
kulikuwa kuna wa vandal hawa ndio maana hii pembe ndogo ilingoa wa heruli ikangoa wa ostrogothi ikangoa wa vandal wakabaki saba alafu yenyewe ikaibuka ya nani ndio maana unaposoma ufumo sura ya 17 utaenda kusoma mwenyewe anasema ilionekana ya nani lakini ni miongoni mwa zile saba weka kichwani hiyo kitu ni historia imesimama wima wima sasa hii ndio ilileta mabadiliko kesho tutayaangalia mabadiliko yaliyoletwa na hii kitu hii inaitwa pembe ndogo kwa sababu tumeona kwanza haikubaliani na Mungu inanena kinyume na Mungu mbili inawatesa watakatifu wa Mungu kama iliwatesa kina Martin Luther tutaona hata usiku tatu imebadili majira na sheria ya Mungu na sasa adhabu yake iko mbele tutaishughulikia ninapo kwenda katika maombi najua nimekupa kitu kigumu hata mimi nilikuwa nikiabudu katika haya yaliyobadilishwa hata mimi binafsi nilihudhuria mkutano kama huu mwaka elfu mbili a mwaka 99 nikiwa kule gate sio mmoja anaitwa Kalangalanga nikasikia nafundishwa nikasema haya sio ya kuacha nilipoleta mchezo bwana akanivurumua katika maono na ndoto nikajua bwana amekusudia niifanye kazi yake bwana Yesu asifiwe sasa sikio lako lisiwe zito sababu Isaya labda usome kitabu Watu wameacha neno la Mungu kwa sababu kuna huyu pembe ndogo. Yaani mimi uzuri kwamba mimi ni mwanahistoria kimsingi. Na nimesoma. Na hiki ninachokwambia hata ukienda kutekwa kwenye vitabu vya historia sio sio vya dini, vya kihistoria utakutana navyo. Uliza tu ni nani aliyemngoa aliyewangoa wa Heruli? Ni nani aliyewangoa Vandals? Ni nani aliyengoa wa Ostrogoth? utakuta ni ile dola ya rumi ilipotoka ikaachwa kwa askofu mkuu wa Roma akaanza kufanya shughuli ya kuwapiga hao ambao leo hawapo katika historia ya dunia walimolewa kabisa ili kulinda lile eneo na yeye ndio peke yake ana vitu viwili utakuta ana bendera ya serikali akifika mahali anapigiwa mizinga kama rais kati ya viongozi wote wa dini duniani lakini ana kofia ya kidini kwa hiyo tafuta ni nani aliyebadilisha nilikuwa nataka nisome nuku hapo sitaki kuzisoma nitazisoma tu hata kesho kwa sababu ya muda ni nani aliyebadilisha siku ya sabatu kwenda Jumapili? Ni yeye katika mkutano wa Nasia ulioka mwaka 325. Akabadili pasaka iliyokuwa ikianguka katika maeneo yote inadondokea hapo. Safari inaendelea. Hivyo dunia yote inamstajabia sasa. Na inafuata kile anachotaka. Na hiyo ndio safari lakini Bwana anasema katika siku za mwisho atashughulika kwa kupiga jiwe na kusambaza kabisa alafu Yesu Kristo atasimamisha ufalme kama unyeshikamana na Yesu Kristo umekwisha Unaishi katika dunia isiyokuwa na amani dunia ambayo haina urafiki na mwanadamu anayeishi vifo vinavyotokea katika ulimwengu matetemeko ya ardhi njaa na majani mbalimbali 
kwa nini yanatokea Lucifer yeye ndiye mwanzilishi wa matatizo misiba na kila aina ya changamoto katika ulimwengu tulio nao